हेलो एवरीवन वेलकम टू गुरुकुल डॉट कॉम चलिए शुरू करते हैं लाइफ स्टॉक का पहला मॉड्यूल एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग का पहला मॉड्यूल है तो इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको दिया जा रहा है आपको बता दूं कि इसके नीचे जो पीडीएफ होगी अभी इसमें हम अपडेट कर रहे हैं पहले मॉड्यूल में काफ़ी करंट का हमने अपडेट किया है और उसके अलावा कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम रिस्पेक्टिव इम्पोर्टेंट है उन सबको अपडेट किया है तो वीडियो में भी उसका एक्सप्लेनेशन आपको कर दिया जाएगा और नीचे पी में भी आप उसे देख सकते हो तो सबसे पहले शुरू करने से पहले कुछ स्टूडेंट की क्वारी होती है स्टडी प्लान कि सर स्टडी प्लान क्या होना चाहिए ये मॉड्यूल को पढ़ने के लिए तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट से शुरू कर सकते हो चाहे कोई कोर सब्जेक्ट से शुरू कर रहा है चाहे कोई एलाइड सब्जेक्ट से शुरू कर रहा है जो भी आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उससे शुरू कर सकते हो तो आप एक दिन में अगर दो मॉड्यूल पढ़ते हो तो एक प्लस ये मॉड्यूल है तो इसमें जो भी अपडेशन रहेगी वो वो आपके अकाउंट में आती रहेगी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो नोटिफिकेशन को जरूर चेक कीजिए जब भी हम नोटिफिकेशन देते हैं तो आप अगर दो मॉड्यूल डेली के पढ़ते हो दो मॉड्यूल ठीक है अगर आप दो मॉड्यूल पढ़ते हो तो दो से ढाई महीने में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन डेली करना है आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो मैं आपको सिंपल बोलूंगा कि आप जो रिवीजन है उसे डेली कीजिए रिवीजन कम से कम आप दो से तीन बार कीजिए और एक हफ्ते में आपने जो भी पढ़ा है उसका आप संडे को पूरा का पूरा उसको आपका जो भी ये पूरे एक हफ्ते का जो आपका कंटेंट आपने बनाया है आपके नोट्स बनाए हैं आपने वीडियो देखे हैं जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो क्योंकि ज्यादा पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला जो आपने पढ़ा है उसे मत भूल जाइएगा और क्योंकि क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अगर पिछले साल हमने पैंतालीस क्वेश्चन दिए हैं साठ में से और टॉपर भी गुरुकुल ने निकाला ये सिर्फ पांच महीनों का अंतर्गत हुआ है सिर्फ पांच महीनों में हमने मतलब इतना सब कुछ किया है तो अब ये हमारा सेकेंड ईयर है तो इसमें हम आपको सब कुछ ही प्रोवाइड कर देंगे और अब सवाल आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये कोर्स क्या सफिशिएंट है हम आपको बोलते हैं ये कोर्स जो है आपके लिए मोर देन सफिशियंट है मोर देन बस कंटेंट कहां से लाना है क्या पढ़ाना है एबसर्ड कैसे आपको निकालना है ज्यादा नहीं पढ़ाना है पूरा एक्यूरेट एंड एज स्टिक आपको पढ़ाना है वो गुरुकुल की गारंटी है ठीक है आप अपने ऊपर बिलीफ रखो और हमारे ऊपर पिछले साल जिस भी स्टूडेंट ने हमारे ऊपर बिलीफ रखा था वो आज किसी ना किसी बैंक में ए एफ ओ है तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मोटिवेशन लेक्चर डाला करो उनके लिए मैं एक बात बोलता हूं कि मोटिवेशन एक ऐसी डोज है जो आपको डेली देनी पड़ेगी डेली अगर आपको हैबिट पड़ गई तो डेली को क्योंकि आज मैं आपको मोटिवेट कर दूं कल भी आप मोटिवेट हो इस बात की क्या गारंटी है तो मैं आपको बोलता हूं डिसिप्लिन के साथ आप पढ़ाई शुरू कीजिए जैसे जैसे आप रिलेवेंट कंक्लूडेड स्टीक कंटेंट पढ़ते जाओगे आपका मोटिवेशन ऑटोमेटिक अंदर से आएगा और अंदर से आपका ऐसा कॉन्फिडेंस बनेगा कि आपको लगेगा कि इस बार मेरे को टॉप करना है अगर आप डेली टाइम वेस्ट कर रहे हो सोचने में कि आज करूंगा कल करूंगा और मेरे को कोई मोटिवेट कर दे मेरे को कोई कर दे तो मैं आपको बोलूँ मोटिवेट आज तो मैं आपको कर देता हूँ लेकिन कल भी आपको करना पड़ेगा सो so, आप अपनी स्टडी है चालू रखें स्ट्रेस बिल्कुल फील मत करें चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो ठीक है फर, आ, फ, ऐसे फ्रेशर भी हैं जिन्होंने तीन महीनों में ए बन गए हैं और एलाइड सेक्टर्स से थे ठीक है और ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन जिनका थर्ड या फोर्थ अटैम्प्ट था उनको भी इस बार सीट मिल गई है सो so, पॉसिबिलिटी हर एक कैंडिडेट के लिए है बस एक राइट प्लेटफॉर्म और रिलेवेंट कंटेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए हर चीज़ पॉसिबल है तो चलिए ज़्यादा एब्सर्ड पढ़ना और आपको ये कोर्स देने का एक ही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे एक ही कोर्स में आपको सब कुछ ही अवेल करवा दिया जाए इसके बाद कुछ भी ना हो ताकि बार बार आपको किसी से ये पूछना ना पड़े ये मैं क्या पढ़ू या ये मैं क्या पढ़ूँ आपको कोई रेफर करवाना है तो आप हमें मेल करवा के एक कोई भी अगर आपको लग रहा है कि ये मैं रेफर करूँ या ना तो मेल करवा के आप सजेशन ले सकते हो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं स्टार्ट करूँगा तो चलिए लाइफ स्टॉक का पहला मॉड्यूल है सबसे पहले देखते हैं लाइफ स्टॉक सेंसस जनगणना ठीक है लाइफ स्टॉक का जो सेंसस होता है जो पहला हुआ था वो था 19 19 से लेकर 1920 तक और ये पाँच साल के इंटरवल में होता है जैसे पाँच साल के बाद इलेक्शन भी होते हैं तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि जो सेंसस है वो भी फाइव ईयर के इंटरवल में होता है लास्ट जो लाइफ स्टॉक सेंसस हुआ था हुआ था वो हुआ था टू में ठीक है इसके बाद जो हुआ है वो हुआ है 2017 में लेकिन इसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है 
उम्मीद करी जा रही है कि इस साल जो इसकी रिपोर्ट आ जाएगी अगर रिपोर्ट आती है तो आपको जरूर इसमें अपडेट कर दिया जाएगा ठीक है तो इसका जो रिपोर्ट होती है वो गवर्नमेंट एक दो साल बाद लेती है क्योंकि ये डाटा वगैरह कलेक्ट करना और उसको बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है तो चलिए जो लाइफ स्टॉक जो लास्ट वाला नाइनटीन जो सेंसस था दो वाला उसके अंतर्गत देखा जाए तो तीन मिलियन बोवाइंस हैं बोवाइंस में क्या क्या आते हैं कैटल बोवाइंस एक सब फैमिली होती है ठीक है जो शीप और गॉट की फे, सब फैमिली होती है वो होती है कैप्रिन और कैटल की बफेलो की यॉक की और मिथुन की होती है बोवाइंस ठीक है तो ये सब एनिमल आते हैं लाइफ स्टॉक इन सब एनिमल को लाइफ स्टॉक बोला जाता है जो पोल्ट्री बर्ड होते हैं उन्हें लाइफ स्टॉक नहीं बोला जाता ठीक है जो बर्ड्स होते हैं उन्हें पोल्ट्री अंडर कंसीडर किया जाता है जो भी एनिमल डोमेस्टिकेटेड एनिमल होते हैं उन्हें लाइफ स्टॉक बोला जाता है कंफ्यूज मत हो जाइएगा जो बर्ड होते हैं उन्हें पोल्ट्री कंसिडर किया जाता है तो चलिए सबसे पहले देखिए अब देखिए सबसे पहले लाइफ स्टॉक का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो कैटल की पॉपुलेशन है वो है वन मिलियन ध्यान दीजिएगा वन मिलियन ठीक है जो कि लाइफ स्टॉक के बीच सबसे हाईएस्ट है लेकिन यहां पे अगर सिंपल पूछा जाए आपसे क्वेश्चन सिंपल बनाया जाए कि इनमें से कौन सा ऐसा स्पीसीज है जिसकी पॉपुलेशन इंडिया में लाइफ है वो सबसे हाईएस्ट है अकॉर्डिंग टू नाइनटीन लाइफ स्टॉक सेंसस तो वहां पे पोल्ट्री भी दिया गया हो तो उसका आंसर पोल्ट्री होगा लेकिन अगर वहां लाइफ स्टॉक की कंडीशन लगी हुई है कि लाइफ स्टॉक में से ही बताना है तो आपको कैटल बताना होगा ठीक है उम्मीद करूंगा आपको जब पढ़ना है तो इस वे में बिल्कुल बारीकियों के साथ पढ़ना है क्योंकि यही वो छोटे छोटे निगल्स होते हैं या कमियां होती हैं जो आप छोड़ देते हो और एग्जाम में आपके दो से तीन मार्क्स चले जाते हैं ठीक है अब देखिए इसमें हाईएस्ट है कैटल का और अगर सबसे लो देखा जाए तो वो होता है योग का ठीक है योग सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में इससे आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये देखिए वाई ए खेल है ना इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो जे एंड के ए फोर एंड के यहां पे वाई की जगह जे ठीक है इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो कैटल सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है बफेलो उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बफेलो है वो इंडिया में पाई जाती है तो उसके बाद बात की जाए शीप की शीप सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है शीप पाई जाती है आंध्र प्रदेश में ठीक है फिग पाए जाते हैं असम में ठीक है गॉट राजस्थान में सबसे ज्यादा ठीक है तो इस प्रकार से आगे हम ये डाटा भी देखने वाले हैं कौन सा स्पीसीज कहां पे सबसे ज्यादा पाया जाता है तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यहां पे जो राजस्थान है राजस्थान में तीन ऐसे एनिमल हैं जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पाई जाती है एक तो गॉट हो गया और एक डंकी और एक कैमल तो यहां पर आप शीप का जैसे आंध्र प्रदेश में हमने पहले डिस्कस किया ठीक है और हॉर्स सिकम में म्यूल यूपी में यूपी में दो एनिमल की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पाई जाती है एक तो बफेलो की और एक म्यूल की ठीक है याद रखने की एक ट्रिक ऐसे भी है कि वन वर्ड के बाद जिसके सेकंड डिजिट या वर्ड जिसका यू है सेकंड वर्ड यू है इधर भी देखिए म्यूल का भी यू है तो उत्तर प्रदेश यूपी यू एंड पी ये देखिए इन दो ऐसे एनिमल जिनका सेकंड वर्ड यू है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ठीक है और राजस्थान में तीन हमने पहले डिस्कस किया हाँ यहां पे मिथुन में और जो आंध्र सॉरी अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और आंध्र प्रदेश में इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना ठीक है यहां पर आंध्र प्रदेश है और ये अरुणाचल प्रदेश है ठीक है योग का हमने पहले ही डिस्कस कर लिया तो, तो चलिए जो आ, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है ट्वेंटी लाइफ स्टॉक सेंसस की 2017 वाले की तो उसको अगर देखा जाए उसमें जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइन थी उसमें स्लाउटर हाउस जैसे जो भी ऑफिसर होते हैं नॉडल ऑफिसर होते हैं जिनको डाटा कलेक्ट करना होता है स्टेट के अंदर तो उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो उस इंस्ट्रक्शन के अंदर स्लाउटर हाउस किसे कंसिडर किया जाएगा स्लाउटर हाउस जिसमें दस या दस से ज्यादा एनिमल को स्लाउटेड किया जाए पर डे स्लाउटर मतलब फीड पर्पज फूड पर्पज के लिए फूड पर्पज के लिए एनिमल को किल किया जाता है ठीक है तो उसे हाँ उसे मतलब अगर देखा जाए तो हिंदी में गुच्चड़ खाना भी कहते हैं ठीक है तो ये स्लाउटर हाउस अगर 10 एनिमल से ज़्यादा हैं तो स्लाउटर हाउस कंसीडर किए जाएंगे ओके और अगर 10 से कम है तो मीट या बुच्चड़ शॉप 
ठीक है तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये सेंसस की गाइडलाइन है सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ठीक है तो आगे है पोल्ट्री फार्म पोल्ट्री फार्म किस फॉर्म को कंसिडर किया जाता है जहां पे मोर देन वन थाउजेंड बर्ड ठीक है मोर मोर देन वन थाउजेंड बर्ड विल बी कंसिडर एज पोल्ट्री फार्म ओके जहां पे एक हजार से ज्यादा बर्ड्स हैं उस फॉर्म को पोल्ट्री फार्म कंसिडर किया जाएगा लेकिन अगर वहां पे चिकन की बजाय वहां पे जो चिकन की बजाय वहां पे ऑस्ट्रिच हैं या इमूज हैं तो ये वाला अगर फॉर्म है तो वहां पर ट्वेंटी बर्ड्स पे ही उसे एक पोल्ट्री फार्म कंसीडर कर दिया जाएगा ट्वेंटी बर्ड पे ही ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उसके बाद हम बात करेंगे कि जो टोटल इसमें इंडिया में कैटल की इंडिजीनियस ब्रीड है वो है थर्टी नाइन दो एक्सॉटिक ब्रीड पाई जाती है एक एच एफ और दूसरा जर्सी जो एच एफ ब्रीड है इसका ओरिजिन होता है नीदरलैंड और जो जर्सी होता है इसे होता है आइसलैंड ऑफ जर्सी ठीक है आइसलैंड जरूर याद रखिएगा जर्सी के आगे क्योंकि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जर्सी और आइसलैंड जर्सी दोनों ही ऑप्शन में थे और राइट आंसर था आइसलैंड जर्सी ठीक है तो तीन इंडिया में क्रॉस ब्रीड है जो एक्सोटिक कैटल की तीन क्रॉस ब्रीड पाई जाती हैं उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन का देखा जाए इंडिया में जो मिल्क प्रोडक्शन का सनारियो है वो क्या है तो 2017 और 18 में जो टोटल मिल्क का प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ एक मिलियन टन पर कैपिटा की बात की जाए पर कैपिटा मिल्क कितना अवेलेबिलिटी है इंडिया में तो वह तीन सौ पिछहत्तर ग्राम पर डे तीन सौ पिछहत्तर ग्राम जो कि इसकी ग्रोथ रेट है वो है 6.6 मिल्क की ग्रोथ रेट है 6.6 पॉइंट तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट है वो आंध्र प्रदेश में फिर मध्य प्रदेश में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पे आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रहा है सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है एग्जांपल देता हूं मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में 2017 में 10 मिलियन टन 10 मिलियन टन मिल्क की प्रोडक्शन हुई ठीक है तो आंध्र प्रदेश की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है और अगले साल वो जो मिल्क की प्रोडक्शन हुई वो हुई ट्वेंटी मिलियन टन ठीक है तो ग्रोथ रेट कितनी हुई 100 परसेंट तो ये 100 परसेंट सबसे ज्यादा है ठीक है तो ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा मिल्क की है वो है आंध्र प्रदेश में उसके बाद जो ऑल ओवर मिल्क का प्रोडक्शन कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा कर रहा है वो है उत्तर प्रदेश बफेलो की पॉपुलेशन भी यहां सबसे ज्यादा पाई जाती है ठीक है काफी बड़ा स्टेट है और पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है सो लगभग कोई भी कम्योडिटी हो उत्तर प्रदेश में ज्यादा पाई जाती है उसके बाद राजस्थान ये भी काफी बड़ा स्टेट है ठीक है फिर मध्य प्रदेश ये बड़ा स्टेट है ठीक है उसके बाद आता है मिल्क प्रोडक्शन ऑफ इंडिया पर कैपिटा अवेलेबिलिटी बाय द स्टेट यहाँ पे स्टेट पे है कि कौन से स्टेट में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे देखिएगा पंजाब हरियाणा और राजस्थान पंजाब में सबसे ज़्यादा है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पंजाब का एरिया बहुत ही छोटा होता है बहुत ही छोटा एरिया है पंजाब का ठीक है और इसमें जो मिल्क की, की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है मतलब प्रोडक्टिविटी जो हील है जो यील्ड मिल्क की पर डे वो पंजाब में सबसे ज़्यादा है ठीक है तो जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वो भी पंजाब में सबसे ज़्यादा हुई उसके बाद हरियाणा और फिर राजस्थान ये तीनों बेल्ट यहीं पर आ जाता है ठीक है आपको नॉर्थ में ही रहना है ठीक है इसके बाद चाहे वो टॉप नंबर वन का पूछ ले चाहे पंजाब को ऑप्शन में ही ना दे सीधा हरियाणा का पूछ ले तो भी आपको याद रहना चाहिए और अगर हरियाणा का नहीं राजस्थान का याद रहना चाहिए तो पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे जो ये वाला बेल्ट है यहाँ पे है ठीक है आगे बात करेंगे एवरेज यील्ड की जो रेट है मिल्क का इन इंडिया में सबसे ज़्यादा किसका है तो ये तो ये कॉमन मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होगा जो एक्जोटिक का होती है एच ब्रीड जर्सी इनकी जो मिल्क यील्ड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा होती है ना तो यहाँ पे इनकी जो एवरेज है इंडिया में वो है इलेवन पॉइंट पर डे 21 के ओके उसके बाद क्रॉस ब्रीड का वो जो होती है क्रॉस ब्रीड ठीक है उनकी है फिर इंडिजीनियस काउ जैसे साइवल फिर उनकी है नॉन डिस्क्रिप्ट काउ नॉन डिस्क्रिप्ट काउ वो काउ होती है जिनका आ, पूरा पता नहीं होता कि ये ब्रीड कौन सी है लाइक जिसमें जो उसके करेक्टर होते हैं वो 50 परसेंटेज से कम हो और किसी से मैच ना कर रहे हो 50 परसेंट से कम किसी से भी मैच ना कर रहे हो ठीक है उसे कहेंगे नॉन डिस्क्रिप्ट का हो उसके बाद इंडिजीनियस बफेलो ठीक है 
उसके बाद नॉन डिस्क्रिप्ट बफेलो और गॉट गॉट का सबसे कम है एवरेज ईल्ड जो रेट है मिलक की गॉट की सबसे कम है अगर गॉट ऑप्शन में नहीं आता है तो उससे अगर थोड़ा सा ज़्यादा देखें तो वो नॉन डिस्क्रिप्ट का होगी ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं स्पीसीज वाइज देखते हैं स्पीसीज वाइज जो मिल्क कंट्रीब्यूशन है 2017 और 18 में पहले ये 2015 तक लिखा हुआ था आपके ये वाले जो नीचे ये वाले मॉड्यूल में अब डेटा जो है वो 2017 और 18 का अपडेट किया गया इसी में ठीक है तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रीब्यूशन किसने किया इंडिजीने से बफेलो की पॉपुलेशन ज़्यादा है ईल्ड कम थी देखिए ईल्ड अगर देखा जाए तो वो कम थी है ना ठीक है लेकिन जो पॉपुलेशन है वो बफेलो की इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो ऑल ओवर मिल्क की जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है एक देखने वाली बात ये है कि देखिए एक्जॉटिक जो कैटल है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो है एक परसेंट ध्यान से देखिएगा एक परसेंट लेकिन जो ईल्ड थी वो थी इलेवन मतलब ईल्ड सबसे ज़्यादा है लेकिन इसकी पॉपुलेशन इंडिया में इतनी बहुत कम पाई जाती है क्योंकि जो जो टेम्परेचर है जो इन्वायरमेंट है इंडिया का वो इसके सुटेबल नहीं है ठीक है तो इसमें ऑल ओवर मिल का कंट्रीब्यूशन सबसे कम होता है एक्सोटिक का होगा उसके बाद गॉड का ठीक है और इंडिजीनियस बफेलो के बाद क्रॉस ब्रीड एक्सोटिक जो कैटल होती हैं जो एक्सोटिक कैटल का इंडिजीनियस कैटल से क्रॉस करवा के जो ब्रीड तैयार की जाती हैं उनका है 26 परसेंटेज ठीक है और इंडिजीनियस कैटल का और नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल का दोनों का टेन तो बात करते हैं जैसे पहले ही मैंने समझाया कि नॉन डिस्क्रिप्ट जो ब्रीड है वो कौन सी होती हैं जो नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड होती हैं दोबारा बात कर लेते हैं कि जिसमें कोई भी ऐसा मतलब अनरिकोगनाइज जो ब्रीड है उसे क्रॉस कर, करवा दिया जाए और सिमिलरिटीज ना हो किसी भी ब्रीड से सिमिलरिटी नहीं बन रही हो ठीक है डोंट हैव मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ सिमिलरिटी फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा सिमिलरिटी है ही नहीं है किसी ब्रीड से ठीक है तो ये दो से तीन जनरेशन जैसे किसी क्रॉस करवा दिया जाए अनरिकोगनाइज ब्रीड्स के द्वारा है ना तो वहाँ पे नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड हो जाता है ठीक है जिसमें कोई भी किसी का सिमिलरिटी नहीं होती है तो एग प्रोडक्शन की बात कर ले जाए एग प्रोडक्शन ठीक है इंडिया काफ़ी फोकस कर रहा है एग प्रोडक्शन के ऊपर और जो टारगेट सेट किया गया है 2020 2020 तक जो टारगेट सेट किया गया है एग प्रोडक्शन का वो किया गया है वन बिलियन ठीक है दो से अठारह तक पचानवे बिलियन ये कंप्लीट हो चुका है 95 बिलियन प्रोडक्शन इंडिया का है तो ये आराम से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है आराम से ये पूरा हो रहा है तो ये दो साल में 106 बिलियन का जो टारगेट है वो अचीव इंडिया कर लेगा ठीक है उसके पर कैपिटल अवेलेबिलिटी बात की जाए तो वो अभी है करंट में देखा जाए 2017 और 18 ये भी 2017 का ही डेटा है ठीक है तो अभी है सेवेंटी और जो टारगेट इसमें दिया गया है जो टारगेट है एट्टी वन दिया गया है ये पूरा ट्वेंटी तक और जो ग्रोथ रेट चल रही है वो है 8.03 जो काफ़ी ठीक ग्रोथ रेट है और सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है वेस्ट बंगाल में मध्य प्रदेश में ग्रोथ रेट है हाईएस्ट हाईएस्ट प्रोडक्शन नहीं है थोड़ा सा फिर ध्यान दीजिए पहले ही मैं समझा चुका हूँ इसे ऑलरेडी और इसके बाद अगर देखे जाए तो एग एग प्रोडक्शन में और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी में स्टेट का जो सनारी है वो सेम है देखिए आंध्र प्रदेश में एग प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है उसके बाद तमिलनाडु में सेम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये बिल्कुल सेम है ठीक है उसके बाद बात करेंगे वर्ल्ड में इंडिया का वर्ल्ड में एग प्रोडक्शन में जो रैंक है वो है थर्ड सबसे ज़्यादा है चाइना का चाइना का एग प्रोडक्शन काफ़ी हद तक ज़्यादा है मतलब देखा जाए तो यूएसए और इंडिया का इंडिया इसे क्रॉस करने में ही कम से कम 10 से 15 साल लग जाएंगे तो ये काफ़ी टाइम्स ज़्यादा है थोड़ा नहीं टाइम से ज़्यादा है यू और इंडिया का ठीक है और यू और इंडिया ये दोनों बिल्कुल सेम है मतलब जिस स्पीड से इंडिया की जो ग्रोथ से एग प्रोडक्शन हो रहा है तो बहुत ही आने वाले दो तीन साल में इंडिया ऐसे यूएसए को टैकल कर जाएगा आगे निकल जाएगा सेकंड नंबर पे आ जाएगा ठीक है ये एफ का डाटा है एफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये 2014 का डाटा है 2014 का डाटा है ठीक है तो एफ का जो डेटा होता है और ये इस इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वर्ल्ड वाइड को डेटा होता है ये हर साल नहीं आता ये ये दो से तीन साल बाद जब भी आता है तो ये ऑफिशियली होता है सो ऐसा मत सोचना कि दो का दिया हुआ है तो एग्जाम में आपको दो का भी पूछ लिया गया था एटीन के एग्जाम में टू 10 का भी पूछ लिया गया था 2018 का जो एफ का एग्जाम था तो आपको वो कंडीशन जरूर लगा देता है कि इस ईयर का और इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बताओ ठीक है एफ की बात कर लीजिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये 1945, 16 अक्टूबर 1945 में इसे फाउंड किया गया था एस्टेब्लिश हुई थी 
ठीक है और एक क्यूबिक कैनेडा में इस्टेब्लिश हुई थी उसके बाद जो इसका हेड क्वार्टर है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था रोम इटली में जो करंट इसका हेड क्वार्टर है वो है रोम में ठीक है और जहाँ पे पहला इस्टेब्लिश इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी क्यूबिक कैनेडा ठीक है 16 अक्टूबर 1945 को इसे फाउंड किया गया था और 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे होता है वर्ल्ड फूड डे ठीक है वर्ल्ड फूड डे आगे हम बात करते हैं टारगेट जैसे मैंने पहला ही इसे मैं कर चुका हूँ कि जैसे एग का जो टारगेट रखा गया है एग प्रोडक्शन का जो विजन है आई का ट्वेंटी ठीक है आई का ये टारगेट है तो ये है 106 बिलियन एग प्रोडक्शन पर कैपिटा एग अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो 81 पर एन ध्यान दीजिएगा ठीक है और टोटल पोल्ट्री पॉपुलेशन करंट की पोल्ट्री पॉपुलेशन कितनी है ये स्टार्टिंग में एक पेज पे लिखा हुआ है बिल्कुल नीचे नीचे तो आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड चिकन मीट प्रोडक्शन तो इंडिया का एग प्रोडक्शन में रैंक है थर्ड ठीक है और जो मीट प्रोडक्शन में वो इसे डबल सिक्स एग में थर्ड है और मीट में सिक्स है और मीट प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो है वो है यूएसए और फिर चाइना यहाँ पे यूएसए मीट प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है ठीक है ये भी एफ 2014 का डाटा है अगर ये थोड़ा मतलब कोई और ऑर्गेनाइजेशन का डाटा होता है तो हो सकता है कि डेटा ये वेरी कर जाए लेकिन ये एग्ज़ाम में अगर एफ ए का लिखा हुआ मिला तो उसका जो रैंक मिलेगा वो होगा इंडिया का सिक्स ठीक है और जो मीट पर्पज़ के लिए चिकन को जिसको यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं ब्रॉलर अब हम देखेंगे कैटेगरी वाइज कैटेगरी वाइज अगर बात की जाए तो कैटेगरी वाइज देखेंगे टोटल एंड परसेंटेज शेयर ऑफ द मीट प्रोडक्शन मीट प्रोडक्शन का कैटेगरी वाइज कितना शेयर है इंडिया में टोटल ठीक है तो उसमें कैटेगरी वाइज देखेंगे ठीक है मीट प्रोडक्शन में तो सबसे ज्यादा पोल्ट्री का जो कि दो हजार तक ये छियालीस था फोर सिक्स था अब ये 49 परसेंट है लगभग 50 ही मान सकते हो आप इसमें तो कोई ऐसा राय दो राय है ही नहीं है इसमें 50 मान सकते हो आप लगभग 50 परसेंट होता है उसके बाद बफेलो ठीक है बफेलो बफेलो का जो मीट है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है फॉरन में ठीक है उसके बाद गॉट फिर शीप और फिर पिग और सबसे लीस्ट है जो वो कैटल ठीक है सबसे लीस्ट है कैटल चार परसेंटेज और उससे अगर कैटल ऑप्शन में नहीं आता है तो पिग दो मिनिमम लीस्ट और दो हाईएस्ट ये तो कम से कम आपके याद होने ही चाहिए मैं तीन का बोलता हूं लेकिन अगर टेबल तीन याद करने में आपको प्रॉब्लम है तो दो तो याद कीजिए कीजिए देखिए पोल्ट्री और बफेलो और पिग और कैटल ठीक है उसके बाद देखते हैं मीट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया टोटल कितना मीट प्रोडक्शन हुआ टू और एटीन में दो में टोटल मीट प्रोडक्शन की बात करिए तो सेवन मिलियन टन सेवन मिलियन टन ठीक है और इसकी एनुअल ग्रोथ रेट है वो कम है ठीक है वो मतलब मतलब वैसे है एग प्रोडक्शन की तो कंपैरिजन में मिलक में इन सबसे कम है ठीक है तो ये है थ्री पॉइंट सिक्स परसेंटेज सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट है वो गोवा में गोवा के बाद त्रिपुरा में है स्टेट वाइज देखा जाए मीट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किसमें है तो उत्तर प्रदेश ठीक है फिर महाराष्ट्र और उसके बाद वेस्ट बंगाल ठीक है अब जो वो मीट पर्पज के लिए किसी भी चिक को यूज किया जाता है ठीक है उसे कहेंगे ब्रॉलर और ये जल्दी ही हार्वेस्ट कर लिया जाता है ब्रीड को ये आठ वीक तक एट वीक तक की एज से पहले पहले उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है और मार्केट में लेके सेल कर लिया जाता है ठीक है उसे कहते हैं ब्रॉलर और जिसे एग पर्पज के लिए यूज करते हैं चिक को उसे कहते हैं लेयर ठीक है तो ये माइनर सा डिफरेंस है लेयर में और ब्रॉलर में ठीक है चलिए अब देखते हैं एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया पोल्ट्री एंड द अदर प्रोडक्ट अदर प्रोडक्ट जो 2017 और 18 में जो इंडिया से एक्सपोर्ट हुए हैं वो कौन कौन सी कंट्री को सबसे ज्यादा हुए हैं कौन कौन सी कंट्री को सबसे ज्यादा हो रहे हैं तो अगर बात की जाए पोल्ट्री प्रोडक्ट की या पोल्ट्री प्रोडक्ट यूज है ध्यान दीजिएगा पोल्ट्री प्रोडक्ट यूज है ये देखिएगा प्रोडक्ट यूज है तो प्रोडक्ट में पोल्ट्री के मीट से कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है वो सभी इसमें इंक्लूड रहेंगे ठीक है तो सबसे ज्यादा ओमान उसके बाद मालद्वीप फिर वियतनाम उसी प्रकार से अगर बफेलो मीट की बात की जाए तो यहां पे वियतनाम में सबसे ज्यादा बफेलो मीट का एक्सपोर्ट किया जाता है ठीक है और फिर मलेशिया और फिर इजिप्ट और अगर बात की जाए एल्बुमिन की ये प्रोटीन की फॉर्म है प्रोटीन की फॉर्म एल्बुमिन एग और मिल्क दोनों में पाया जाता है ये ठीक है एग और मिल्क एल्बुमिन आने पर ये आप कभी एग का मत सोच लेना ये मिल्क में भी पाया जाता है प्रोटीन की फॉर्म होती है 
ठीक है तो सबसे ज्यादा है जापान में फिर है वियतनाम में और फिर है थाईलैंड में तो जापान में सबसे ज्यादा एल्बुमिन का इंडिया एक्सपोर्ट करता है एक्सपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे तो बात करते हैं कैटल ब्रीड की कैटल ब्रीड कैटल ब्रीड में जो इंडिया में तीन डेयरी ब्रीड जो मेजर पाई जाती हैं वो है साइवल और दूसरे की बात करें रेड सिंधी और गिर तीन डेयरी ब्रीड इंडिया में मेजर पाई जाती हैं और अगर हम बात करें साहिवल की तो साहिवल मैं बता दूं इसका जो नाम है साहिवल कैटल का ये कैसे पड़ा है साहिवल एक डिस्ट्रिक है जो कि पाकिस्तान में है प्रेजेंट ठीक है तो इस जो ये डिस्ट्रिक है ये प्रेजेंट ली पाकिस्तान में साहिवल एक डिस्ट्रिक है पाकिस्तान का तो ये जब ब्रिटिश जब राज करते थे इंडिया के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही पार्ट थे तो तब इस डिस्ट्रिक का नाम था मोन्टोगोमरी मोन्टोगो मेरी तो मोन्टोगो मेरी जो डिस्ट्रिक्ट था उसके अंदर उसको डिवाइड करके एक मुल्तान बन गया और एक बन गया साइवल तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं ठीक है तो वहां से इसको इसीलिए से मोन्टोगो मोरी मुल्तानी ये सब नाम से जाना जाता है और इसकी जो स्किन है वो काफी लूज होती है ये देखिए काफी लूज स्किन है इसकी ठीक है और इसका मिल्क बहुत स्वीट होता है तो इसकी जो स्किन लूज होती है इसलिए इसके लोला भी कहती हैं तो ये जीबू टाइप कैटल है जो पहले भी मतलब बताया जा चुका है कि जो जीबू कैटल्स होती हैं ये हॉट क्लाइमेट होता है जो जैसे पाकिस्तान और इंडिया का डेजर्ट एरिया है ठीक है इंडिया का राजस्थान एरिया जो हॉट क्लाइमेट है उनको टॉलरेट करती हैं ठीक है काफ़ी टॉलरेट होती हैं तो उनको जीबू कैटल की कैटेगरी में रखा जाता है तो एवरेज जो इसका मिल्क की हील्ड है वह है चौदह पर लैक्टेशन ठीक है और इसकी फर्स्ट कैलविंग एज जो है वो है सैंतीस से अड़तालीस एंड कैलविंग का इंटरवल जो है वो है चार सौ तीस से पांच सौ से डेज ठीक है तो साइवल काफी इंपोर्टेंट ब्रीड है काफी इंपोर्टेंट ब्रीड है और इसका आपको जो फर्स्ट कैलविंग एज है ये भी याद रखना है जो इंटर कैलविंग पीरियड है जो डेज में है ये भी याद रखना है ठीक है और उसके साथ जो इसकी मिल्क की यील्ड है और ये भी याद रखना है ये काफी इंपोर्टेंट ब्रीड है बहुत इंपोर्टेंट ब्रीड है तो रेड सिंधी की बात की जाए तो रेड सिंधी का जो सेकंड नाम से जो इसे प्रोनाउंस किया जाता है वो रेड कराची सिंधी माही सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में है कराची भी पाकिस्तान में है ठीक है तो माही ये सब जो नाम है याद रखने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको इसका ओरिजिन पता है तो आप ऑब्वियसली यानी कि इधर जो लोकेशन इसकी पता है ओरिजिन की तो इसका जो नाम है वो भी प्रोनाउंसिएशन इसकी सेम है तो इसे प्रोनाउंस किया जाता है और आगे बात की जाए ऐसे मतलब जो इसकी मिल्क एवरेज यील्ड कितनी है इसके मिल्क की तो वह है सत्रह सौ ठीक है सत्रह सौ के कब है जब मतलब उसका काफ है उसको जैसे दूध पिला के और उसके बाद जो उसकी एवरेज यील्ड अगर काउंट की जाए तो वह है सत्रह सौ के लेकिन अगर ऑप्टिमम कंडीशन है तो वह चौंतीस सौ के लगभग डबल दो से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्टिमम कंडीशन में तो मिल्क यील्ड है काफ़ी अच्छी है इसकी फर्स्ट कैलविंग एज इसकी है थर्टी टू फिफ्टी मंथ और इंटर कैलविंग पीरियड है वह चार से पाँच डेज उसके बाद गिर गिर देखो जो गिर है ये जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात में गुजरात में देखिए इसका नाम भी इसके ओरिजिन से मैच कर रहा है ठीक है तो इसे हम बदावरी डेजन गुजराती कथावरी सुराथी सुरुती ये वाला सब इसे प्रोनाउंसिएशन की जाती है ये इसके दूसरे नाम से भी इनको जाना जाता है तो इसके जो और होते हैं ये देखिए हाफ मून टाइप होते हैं ये इसके करेक्टर होते हैं अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी ब्रीड है जिसके जो हॉर्न है वो हाफ मून टाइप होते हैं तो वो है गिर ठीक है जो मिल्क यील्ड है ये उन दोनों से कम है इसकी उन दोनों की काफ़ी थी इसके 1200 से लेके 1800 तक ही है ठीक है पर लैक्टेशन और इसकी जो करेक्टर है वह है हार्डीनेस और डीज रजिस्टेंस जो कि झीबू कैटर का हर किसी का ही है फर्स्ट कैलविंग एज इसकी पैंतालीस से चौवन मंथ है और फर्स्ट इंटर कैलविंग पाँच से छः सौ डेज है ये मेरे ख्याल से इन दोनों में से सबसे ज़्यादा है यस हाँ इन दोनों में से जो इसकी इंटर कैलविंग है वो छः सौ डेज सबसे ज़्यादा है तो इस इस टाइप से इन दोनों को आप इंटरलिंक करके पढ़ोगे तो ये सब आपके याद हो जाएंगी देखिए किसकी ज़्यादा होती है उसको भी याद रख लो ठीक है किसकी कम है उसको भी याद रख लो कोई दोनों के बीच में है उसको ऐसे याद रख लो कि इसकी सबसे कम है इसकी सबसे ज़्यादा है तो इसकी बीच में है कोई भी डाटा है उसे एक दूसरे से इंटरलिंक करके याद रखने में आसानी होती है 
उसके बाद आती है इंडिजीनियस ड्राउट ब्रीड जो इंडिजीनियस ड्राउट ब्रीड है जो हम मेजर मेजर है वही करेंगे और इनका भी ज्यादा नहीं करेंगे ड्राउट ब्रीड का इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है लेकिन इनके जो करेक्टर होते हैं स्पेशल वो शायद कोई इनके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ठीक है तो एक हो गया हेलीकर इसका सिर्फ एक से दो लाइन मतलब सिंपल आप याद रख सकते हो या इसका जो ओरिजिन आगे इस पीडीएफ के नीचे इसके सब ब्रीड के ओरिजिनस दिए गए होंगे तो ओरिजिनस का कौन कौन से स्टेट में ये इसका है ये पाई जाती है वो आप जरूर देख लीजिएगा होम ट्रैक जो इसके दिए गए होंगे ठीक है उसके बाद आता है अमृत महल ठीक है ये इम्पोर्टेंट है और कैंगयाम कैंगयाम इन तीनों में से इम्पोर्टेंट है इन तीनों में से अगर इम्पोर्टेंट की बात की तो वह है कैंगयाम ठीक है इसके कोंगू या कोंगड़ ये भी कहा जाता है ठीक है तो ये जरूर देख लीजिएगा कैंगया इसको स्किप मत कीजिएगा अगर ड्राउट में आपको अगर एक ही ब्रीड का याद रखना तो कैंगयाम का रख सकते हो आप आगे बात करते हैं इंडिजीनियस ड्यूल पर्पज ब्रीड तो इंडिजीनियस ड्यूल पर्पज ब्रीड तो इंडिजीनियस ड्यूल पर्पज ब्रीड का हो रहा है तो ड्यूल पर्पज ब्रीड किसे कहते हैं कोई भी मतलब ब्रीड है उसे दो पर्पज के लिए यूज किया जाता है जैसे एक मिल्क पर्पज के लिए मिल्क पर्पज के लिए यूज किया जाता है दूसरा वर्क पर्पज के लिए खेत वगैरह में तो उसे ड्यूल पर्पज की कैटेगरी में रखा जाता है तो थार पार्कर थार पार्कर का इंडिया में जो थार डेजर्ट है जो पाकिस्तान में भी कुछ पाया जाता है ठीक है वहाँ इसका ओरिजिन है और इसका जो ये नाम दिखे बिल्कुल इसके मैच करते होते हैं कोई भी नाम इसका होता है वो उसके ओरिजिन से मैच कर रहा होता है तो यहाँ पे अगर आप इसका मैच नाम देखोगे देखिए वाइट सिंधी सिंध प्रांत वही थार के नज़दीक जो है ठीक है ग्रे सिंधी देखिए सिंध प्रांत से ये फटा हुआ जो पाकिस्तान में और थारी ठीक है मतलब जो इसके नाम है यो आप रट्टा मत मारो उसे आराम से पढ़ोगे कोई भी किसी के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है तो आगे देखिए तो ये ये मैं पहले बोल गया कि ये जो जैसे वर्क पर्पज़ के लिए पलोंग के लिए काफ़ी सूटेबल है ठीक है वर्क लोड जो पुल करने में काफ़ी हेल्पफुल ब्रीड है ये और इसकी जो मिल्क ईड देखें वो भी काफ़ी अच्छी है मतलब ड्यूल पर्पज़ होने के बावजूद भी ये अठारह से छब्बीस के जी मिल्क जो पर लेशन प्रोवाइड करती है लेकिन इसकी फर्स्ट कैलविंग एज के बीच में जो गैप है वो सिर्फ चार मंथ का है देखिए सबसे कम गैप है इसका और अभी तक के जितनी ब्रीड देखी हमने बाकी का गैप किसी का नाइन मंथ दस मंथ इतना था लेकिन थार पार करके जो बीच का गैप था वो चार महीने ही है ठीक है और इसका इंटर कैलविंग जो है वो चार सौ तीस है चार सौ साठ यहाँ भी तीस दिन ही है डेज हो रहा है ना तो यहाँ पे भी तीस दिन ही है तो ये वाला जो गैप है वो भी इसमें सबसे कम है और ये वाला गैप है वो भी इसमें सबसे कम है और इसकी यील्ड भी अच्छी है और ड्यूल पर्पज है तो काफ़ी अच्छी ब्रीड है थार पर कर ठीक है अब देखते हैं हरियाणा हरियाणा और थार पर लगभग सिमिलरिटीज ही है लेकिन इसमें जो आ, इसकी जो करेक्टर है ठीक है वो है सुमाल हॉर्न सुमाल हॉर्न होते हैं ये देखिए बहुत ही सुमाल हॉर्न है इसका ठीक है और इसमें जो मिल्की यील्ड है वो 600 से 800 ये उसके सबसे कम है उसमें से कम है जो थार पर कर से देखा जाए तो लेकिन इसकी जो फर्स्ट कैलविंग एज है वो है से साठ कम बीस मंथ का गैप है ठीक है और इंटर कैलविंग चार से छः ठीक है इसे आप याद रखना हो तो ऐसे भी रख सकते हो कि छ और आठ में यहाँ पे डिफरेंस देखिए दो का बन रहा है ठीक है यानी कि दो सौ का होगा अगर आप जीरो को सीधा ये याद रखना चाहो तो हरियाणा में क्या क्या डिजिट आ रहे हैं तो यहाँ देखिए यहाँ भी दो का डिफरेंस आ रहा है तो इस टाइप से कोई भी डाटा है उसे इंटरलिंक करके पढ़ोगे तो उसे आप याद रखने में आसानी हो जाएगी आगे आती है खैनक्रेज ये भी इंपॉर्टेंट ब्रीड है ठीक है इसे वागड़ वादेद ये सब वादियार फेमस सवाई चाल सवाई चाल सवाई चाल के लिए ये बहुत फेमस है सवाई चाल का मतलब ये है कि जैसे कोई दूसरी ब्रीड अगर एक चाल चलेगी मतलब अगर कोई एक चाल चलेगा कोई दू, दूसरा ब्रीड है तो जो कैनक्रेज होगी ये वन प्लस वन फोर्थ सवा जिसे हम वन पॉइंट टू फाइव कहेंगे ठीक है मतलब जो इसकी चाल है जो चलने की इसकी स्पीड है वो ज्यादा है तो इसे रॉयल रॉयल चाल भी कहेंगे है ना ठीक है रॉयल चाल भी कहते हैं तो इसलिए इसे सवाई चाल सवाई का मतलब सवा कोई एक चाल चलेगा तो कैनक्रेज 1.25 चाल चलेगी तो ये इसका भी एक सिम्टम है करेक्टरसिटिक है ठीक है तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि सवाई चाल के लिए कौन सी ब्रीड फेमस है तो वह है कैनक्रेज ठीक है और इसकी जो वही 1400 सौ के जी फर इलेक्ट्रेशन जो की यील्ड है वो है 1400 सौ के जी आगे आती है एक्जॉटिक ब्रीड इंडिया में दो ही एक्जॉटिक ब्रीड ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एक है एचएफ ब्रीड और दूसरी जर्सी ब्रीड 
ठीक है इन दोनों में जो एच ऑफ ब्रीड है ये मिल्क पर्पज के लिए जानी जाती है ठीक है और जो जर्सी ब्रीड है ये इसमें जो फैट कम होती है और जर्सी ब्रीड मिल्क पर्पज के साथ साथ जो उसमें फैट होती है और उसमें जो प्रोटीन होता है मिल्क में उसके लिए जानी जाती है ठीक है तो ये लार्जेस्ट ब्रीड होती है जो इसका साइज है एच एफ ब्रीड का वो सब ब्रीड में से सबसे ज़्यादा होता है ठीक है जो वेट है वो भी ज़्यादा ही होगा अगर साइज ज़्यादा है तो तो यहाँ पे ये सात हज़ार है सात सौ की जगह पे यहाँ सात हज़ार कर लीजिएगा ठीक है तो इसकी मिल्क के जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा है देखिए दूसरे हम इंडिया के जो इंडिजीनियस कर रहे थे तो मैक्सिमम एक की रेड सिंधी की आई थी वो कितनी थी चौंतीस सौ ना तो यहाँ पर देख कितनी आई है छः से सात हज़ार लैक्टेशन फैट परसेंटेज बहुत कम होती है इसकी ठीक है और जो कैलविंग एज है वो भी बहुत जल्दी इसकी आ जाती है तो ये देखिए सबसे उनतीस से तीस मंथ ठीक है इसकी फर्स्ट कैलविंग एज होती है और अगर कैलविंग इंटरवल को देखा जाए तो वह तेरह से चौदह मंथ ठीक है फर्स्ट कैलविंग से दूसरी कैलविंग का जो इंटरवल होगा इसका वो होगा तेरह से चौदह मंथ ठीक है और ये देखिए ये 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 लार्जेस्ट थी ना जो जर्सी है स्मॉलेस्ट है साइज में स्मॉलेस्ट है साइज की बात हो रही है डेयरी टाइप ब्रीड में जो साइज है वो इसकी स्मॉलेस्ट है ठीक है तो इसका जो बिल्क में फैट की परसेंटेज होती है वो एवरेज देखा जाए तो 4.5 परसेंट है और एस एन एफ सॉलिड नॉट फैट वो सॉलिड जो फैट नहीं है बिल्क में फैट के अलावा बचा हुआ सॉलिड ठीक है वो है पंद्रह और अगर ये सिर्फ जर्सी का है अगर एवरेज काउ का एस एन एफ देखे तो वो कम होता है तो कहीं ये ना सोच लेना कि अगर एस एन एफ सबसे हाई पूछा तो उसका काउ होगा काउ नहीं ये जर्सी ब्रीड का है और बाकी का देखा जाए एवरेज काउ का अगर देखा कैटल का देखा जाए तो एस एन एफ बहुत कम होता है सबसे ज़्यादा एस एन एफ किस में पाया जाता है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है थोड़ा सा याद कीजिए आपको याद आ जाएगा उसके बाद मिल्क जो इसकी हील्ड है वो पैंतालीस सौ है ये बहुत ज़्यादा है फर्स्ट कैलविंग है पच्चीस से तीस है और इंटर कैलविंग देखे तेरह से चौदह बिल्कुल सेम है एच और इसका सेम ही है ये देखिए ये भी सेम और ये भी लगभग सेम ही है उसका उनतीस से तीस था और ये पच्चीस से तीस है और इसे भी उसका भी पच्चीस से तीस हो सकता है अगर वेल कंडीशन दो वेल मतलब इन्वायरमेंट के अंदर उसे रखा जाए तो क्रॉस ब्रीड इंडिया में झरसी क्रॉस हो गया एच क्रॉस हो गया तो ये सब मतलब क्रॉस ब्रीड इंडिया में ट्रॉपिकल जो प्लेन एरिया है हमारे ट्रॉपिकल प्लेन एरिया जो साउथ साउथन पार्ट है इंडिया का वहाँ पर जो क्रॉस ब्रीड ज़्यादा पाई जाती है और अगर एक्जॉटिक का बात करें इंडिया में जो हिली एरिया है जहाँ पर ठंडा वातावरण होता है इन्वायरमेंट जो उनके सुटेबल होता है ठीक है यूरोपियन जैसे यूरोप का जो टेम्परेचर है वो बहुत ठंडा होता है तो उस टाइप से जो हिली एरिया वहाँ पे एच एफ ब्रीड और ये सब एक्जोटिका ही पाई जाती हैं ठीक है अब बात करेंगे हम इनके ओरिजिन की तो ये इम्पोर्टेंट एक्जॉटिक ब्रीड हैं जिनके ओरिजिन हम देखने जा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम में पूछा गया था जर्सी का पूछ लिया ए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी टू का एग्जाम था तो उसमें एग्जामिनर ने क्या किया कि उसने पूछा जर्सी का और दो ऑप्शन दे दिए एक दे दिया जर्सी ठीक है यूके करके और एक दे दिया जर्सी आइसलैंड यूके करके ठीक है और ये मैक्सिमम स्टूडेंट ने जर्सी यूके लगा दिया लेकिन जर्सी आइसलैंड यूके इसका राइट आंसर था तो आपको हर एक चीज़ याद रखनी है कुछ भी ऐसा रट्टा मार के स्किप नहीं करना है क्योंकि एक थोड़ा सा भी स्किप करिए आपका एक नंबर का लॉस है तो ठंडे दिमाग से आराम से पढ़िए आप ठीक है एच ब्रीड की बात की जाए तो नीदरलैंड और ब्राउन स्विस देखिए इसका तो नाम से पता चल रहा है ना ब्राउन स्विस स्विस स्विट्जरलैंड दो तो ऐसी ब्रीड है जिनका नाम से पता चल जाएगा ना रेड डेन देखिए डेन डेन डेनमार्क ठीक है तो दो ये दो ब्रीड का तो उसके नाम से ही प्रनाउंस हो रहा है कि इसका ओरिजिन कौन सा है और दूसरी बात करी जाए आइशाइर स्कॉटलैंड और जो जिमिस जो ब्रीड है इसमें बीटा कैरोटीन गोल्डन कलर सबसे ज़्यादा पाया जाता है जो इसका मिल्क है वो गोल्डन कलर का होता है क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है और इसका जो ओरिजिन है वो है फ्रांस तो यहाँ पे जो आई शाइर ये स्कॉटलैंड हो गया उसके बाद जो जेमजी है ये फ्रांस हो गया दो ये याद रखने पड़ेंगे ये दोनों जैसे याद हो रहे हैं तो ये दोनों तो आपको पहले से याद होंगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एच है एच एफ और जर्सी जो इंडिया में पाई जाती है यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर ज़्यादा ही उसे पूछना हुआ तो ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी ब्रीड है या काउ है जिसके मिल्क में बीटा कैरोटीन या गोल्डन कलर का जिसका मिल्क होता है तो ऐसा भी एक क्वेश्चन बन सकता है ठीक है आगे हम बात करेंगे न्यूट्रेंट कंटेंट इस टेबल में से 
लगभग पिछले तीन साल में तीन चार बार क्वेश्चन पूछा गया है 19 में एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन नहीं है लेकिन 18 में इसमें से एक क्वेश्चन था नबाड़ में से भी एक क्वेश्चन है और एक बार अरबी असो में तीन क्वेश्चन इसमें पिछले दो साल में पूछे जा चुके हैं अब बात करते हैं इसको याद कैसे करना है क्योंकि वैसे तो इसमें याद कैसे करने के साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि याद क्या क्या करना है क्या क्या चीज़ स्किप नहीं करनी है तो देखिए ये देखिए सबसे पहले तो जो न्यूट्रेंट कंटेंट है वो है मिलीग्राम में है ठीक है कहीं और पे आपको कोई टेबल मिलता है तो ये जरूर चेक करें कि मिलीग्राम में ही कंटेंट दिया है या परसेंटेज में दिया हुआ है हो सकता है कि वो परसेंटेज में हो तो आप जल्दी जल्दबाजी के चक्कर में कन्फ्यूज हो जाते हो तो ये मिलीग्राम में इसका है आगे बात करते हैं सबसे पहले किन किन ब्रीड का हम देख रहे हैं कैटल का देख रहे हैं शीप का देख रहे हैं पिक का देख रहे हैं हॉर्स का देख रहे हैं पोल्ट्री का देख रहे हैं ठीक है और नाइट्रोजन फास्फोर पोटाशियम और जो तीन हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हैं उनका देख रहे हैं तो सबसे पहले नाइट्रोजन की बात की जाए नाइट्रोजन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है तो वो पाया जाता है पोल्ट्री में ठीक है लगभग जितने न्यूट्रियट हैं मैक्सिमम पोल्ट्री में ज्यादा पाए जाएंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ठीक है एक का देखो छोड़ के और फास्फोर्स की बात की जाए वो भी पोल्ट्री में और पोटाशियम की बात की जाए वो पाया जाता है पिग में पोटाशियम ठीक है पोटाशियम पिग में सल्फर किस में ज्यादा पाया जाता है पोल्ट्री में मैग्नीशियम किस में ज्यादा पाया जाता है तो ये कैटल और पोल्ट्री दोनों में पाया जाता है ठीक है और अगर पोल्ट्री ऑप्शन में नहीं है तो कैटल होगा अगर कैटल नहीं है तो पोल्ट्री होगा इसके बाद देखा जाए तो ये शीप में पाया जाता है और कैल्शियम की बात की जाए कैल्शियम तो मेरे ख्याल से इसमें सोचने वाली कोई भी बात ही नहीं है कैल्शियम सबसे ज़्यादा पोल्ट्री में पाया जाता है चाहे वो पोल्ट्री की मीट की बात कर ली जाए उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है अगर एग की बात की ली जाए मिल्क की बात कर ली इस टाइप में और इसकी मैन्यूर में भी कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है पोल्ट्री में ठीक है आगे देखते हैं ये हो गया हमारा इस टाइप से टेबल अब अगर पूछा जाए कैटल में कौन सा न्यूट्रिय सबसे ज़्यादा पाया जाता है देखिए इसे ऐसे ही पढ़ना होगा हमें कैटल में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है तो सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन लेकिन अगर नाइट्रोजन तो सबसे सब में ही ज्यादा पाया जाता है है ना लेकिन अगर नाइट्रोजन ऑप्शन में नहीं है तो कौन सा ज्यादा पाया जाता है वो है पोटाश ठीक है और सबसे लीस्ट कैटल में कौन सा पाया जाता है और वह है सल्फर मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों एक ही मात्रा में पाए जाते हैं कैटल में तो जो सेकेंडरी न्यूट्रिय सल्फर सबसे कम मात्रा में कैटल में पाया जाता है सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन उसके बाद पोटाशियम फिर फास्फोरस अगर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्राइमरी न्यूट्रिएंट सबसे कम पाया जाता है अगर प्राइमरी न्यूट्रिएंट का पूछा जाए तो वो है फास्फोरस ठीक है ये तीन सेकेंडरी न्यूट्रिय और ये तीन प्राइमरी न्यूट्रिय सेम इसी प्रकार से शीप में अगर देखा जाए वही वही नाइट्रोजन और उसके बाद पोटाशियम ठीक है फिर कैल्शियम फिर मैग्नीशियम सॉरी मैग्नीशियम नहीं फिर आता है हमारा फास्फोरस फिर मैग्नीशियम और फिर सल्फर तो इसे इस टाइप से भी याद रखना पड़ेगा ठीक है उसी प्रकार फिग की बात की जाए तो फिग में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है वो पोटाशियम फिर नाइट्रोजन फिर कैल्शियम फिर हमारा फास्फोरस और उसके बाद सल्फर और उसके बाद मैग्नीशियम ये इंपॉर्टेंट डाटा है क्योंकि पिग में सबसे ज्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है पोटाशियम और सबसे कम पाया जाता है वो पाया जाता है मैग्नीशियम सबसे ज्यादा पाया जाता है पोटाशियम ये देखिए पिग में और सबसे कम पाया जाता है मैग्नीशियम और अगर मैग्नीशियम की देखिए और ये दो ऐसे न्यूट्रिय सबसे ज्यादा सबसे लिस्ट और हॉर्स की बात कर लीजिए हॉर्स में सबसे ज्यादा क्या चीज पाई जाती है और वो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बाद क्या पाया जाता है कैल्शियम तो इसे इस इस टाइप से भी इस टेबल को हमें याद रखना है सेम ऐसे पोल्ट्री में पोल्ट्री में सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है कैल्शियम इसमें नाइट्रोजन से शुरू नहीं हो रहा है एक इसे सिंपल याद रख सकते हो कि पोल्ट्री में जो न्यूट्रिएंट है वो कैल्शियम से ही शुरू होगा और कैल्शियम भी पोल्ट्री में सबसे ज्यादा पाया जाता है और पोल्ट्री के बाद अगर कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है हॉर्स में सॉरी हाँ हॉर्स में पाया जाता है ठीक है तो इस टाइप से टेबल को हमें इस साइड से भी याद रखना है और इस साइड से भी याद रखना है ठीक है और फर्स्ट टू तो याद रखो ही रखो और लीस्ट टू याद रखो ही रखो तो काफ़ी टफ है ये टेबल याद रखना लेकिन थोड़ा सा अगर देखोगे इसे आप मतलब दो तीन बार लिख के देखोगे आपके याद हो जाएगा 
ठीक है इसकी वैल्यू चाहिए आप ना याद रखो वैल्यू अगर 25 से 40 20 से 45 अगर ये याद नहीं रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हाईएस्ट और लीस्ट आपके याद रहना चाहिए वैल्यू अगर याद रखनी हो तो मैक्सिमम जैसे ये कैल्शियम कितना पाया जाता है वो याद रख लो जैसे नाइट्रोजन की जो मेजर मेजर ज़्यादा है उनकी वैल्यू याद रख लो ठीक है उसके बाद आता है फ्लोर स्पेस दो तीन बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में फ्लोर स्पेस एक कवर्ड एरिया और ओपन एरिया ठीक है फ्लोर स्पेस तीन चार टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है जैसे यहाँ पे जो है ये आई का है ठीक है अगर कुछ भी कंडीशन नहीं लगी है तो हमें ये वाला टेबल फॉलो करना है लेकिन अगर फ्लोर स्पेस में नब्बार नॉर्म्स का लगा है तो ये फ्लोर स्पेस का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी वो भी आपको करवा दी जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग अलग हो जाएगा और यहाँ पे हमें अलग हो जाएगा तो अगर कुछ भी कंडीशन नहीं लगी है सेवनटीन का जो पेपर था उस, आ, उसमें नब्बार नॉर्म्स का था एटीन का जो था उसमें कुछ भी कंडीशन नहीं थी तो ये वाला जो आई का टेबल है ये फॉलो हो रहा था तो इसमें देखेंगे काउ का जो कितना है वो साढ़े तीन और ओपन में कितना है डबल सेम फ्रेगनेंट काउ का देखा जाए तो वह है चार ये मीटर स्केयर है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मीटर स्केयर में बात हो रही है ना तो ये है चार और इससे आठ डबल हो जाएगा ओपन में तो ये देखिए कवर्ड वाला जो ओपन से वो हाफ है और ओपन इसका डबल हो रहा है तो एक याद कर लो ये वाला और ये डबल करते रहना ठीक है एक आधे को छोड़ के एक आधे कंडीशन को छोड़ के अगर बफेलो की बात की जाए तो वो चार और ये आठ बफेलो और फ्रेगनेंट फ्रेगनेंट काउ का दोनों का सेम है इन दोनों का सेम है और बुल की बात कर लीजिए डाउन कैलवर की बात कर लीजिए डाउन कैलवर क्या होता है कि कैलविंग से फिफ्टीन टू थर्टी डेज पहले काउ को डाउन कैलवर बोला जाता है तो उसे अलग कंडीशन में रखा जाता है तो उसे कवर्ड और ओपन दोनों में ट्वेल्व मीटर स्केयर एरिया चाहिए जो बुल को चाहिए होता है वो ट्वेल्व और ओपन में ट्वेंटी फोर उसी टाइप से यंग स्टॉक की बात कर ली जाए यंग स्टॉक तीन टाइप का यहाँ पे कंसिडर किया जाता है एक सिक्स मंथ से ज़्यादा दूसरा थ्री टू सिक्स मंथ और एक तीन मंथ से कम ठीक है तो इनका देखिए यहाँ पे जो छः मंथ से ज़्यादा है उसे कवर्ड में दो मीटर स्केयर और यहाँ पे चार मीटर स्केयर ये भी डबल हो रहा है लगभग और यंग स्टॉक यहाँ पे एक और ये लगभग ढाई गुना और ये लगभग डेढ़ गुना तो इस टाइप से इस टेबल को आप याद रख सकते हो ठीक है उसके बाद ये मेरे ख्याल से हमारा मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है ठीक है तो अभी आ, के लिए ये मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो चुका है तो इसके बाद अगर आपको ये वीडियो में थोड़ा सा कोई आपको फीडबैक देना हो या सजेशन देना हो तो हमारी मेल आईडी है गुरुकुल एग्री एट द रेजी मेल डॉट कॉम प्लीज़ हमारे फीडबैक दीजिएगा ताकि हम आगे आपके लिए हमें पता लग सके कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ आ रही है क्या चीज़ आपको समझ आ रही है क्योंकि गुरुकुल को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आप लोग मेहनत करते हो और आप लोगों को आगे लाया जा सके सो हमें सजेशन फीडबैक कोई भी देना हो गुरुकुल एग्री एट द जी मेल डॉट कॉम दे सकते हो सो हमें पता लग सके कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है और क्या चीज़ नहीं आ रही है थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल